இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது லாஃப்டட் கட் இல்லைனா லாஃப்ட் கட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக என்னென்னி மூணு பிளேன் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸில் ஸோ ப்ராப்பர் டிஃபைன் பண்ணி நான் ஒரு ஸ்கெட்ச் வரைகிறேன் சர்க்கிள் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளேனையும் டிஃபைன் பண்ணி different diameters la circle form banta ஸோ இந்த லாஸ்ட் பெயினில் மட்டும் ஒரு ரெக்டாங்கல் ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும் நைட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல்ஸை நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு அவுட்புட் காட்டுறதுக்காக இந்த இது செக்ஷன்ஸை வேணும்னா கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ லாஃப்ட் கட் பேசிக் ஸோ ப்ரொஃபைலை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுறது என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இதுதான் செக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கரெக்டாக ஒரு ஃப்ளவர் பாட் ஷேப்பில் அது வந்து கட் பண்ணியிருக்கு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஃப்ட் கட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம லாஃப்டில் யூஸ் பண்ண எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இந்த லாஃப்ட் கட்டுலேயும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து லாஃப்ட் கமெண்ட்ஸ் வீடியோவை நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தான் லாஃப்ட் கட்ட வீடியோவையும் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் இதை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் So, loft cut. So, இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களா ஸோ உங்களுக்கு விஷுவலாக இங்கே தெரிகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா கிரிட்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா யூவி லைன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் என் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஸோ நான் நன்னுன்னு கொடுக்கும் போது அதோடய ஷேப் மாறுறத நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க டிஃபால்ட்டுக்கும் நன்னுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஸோ அதே மாதிரி டைரக்ஷனல் வெக்டர்ஸ் கொடுத்து இப்போ இந்த இது தான் டைரக்ஷனல் அதாவது அப்போர்ட்ஸ் டைரக்ஷனில் நான் கொடுக்கும் போது ஆங்கிள் என்னால் மென்ஷன் பண்ண முடியும் என்ன ஆங்கிளுக்கு ஸோ இந்த லைன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைட் கோடுக்கும் இந்த லைனுக்கும் இருக்கிற டிகிரி தான் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி அதை நீங்கள் டிஃபர் பண்ண முடியும் 
அதே மாதிரி அது எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் எக்ஸ்டியூட் பண்ணலான்றத இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை வச்சு உங்களால் அதை டிஃபைன் பண்ண முடியும் அதோட ஷேப் என்ன மாறுதுன்னுட்டு ஸோ இதோட அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னுட்டு இதை நீங்கள் ஒரு சாலிடாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்ன்றத நம்ம லாஃப்டரில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் இந்த ஆப்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னுட்டு தான் இதில் பார்க்குறோம் ஏன்னா இதை நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன்னா கட் பண்ணிட்டு இதை நான் எடிட் பண்ணுறேன் ஸோ எடிட் பண்ணும் போது வித்தியாசம் வருதுல்ல இந்த எஜ்ஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ இது எப்படி இருக்கு இந்த எஜ்ஜு இதுவே அதை குறையும் அதோ இதோட ஆங்கிளை சேஞ்ச் பண்ணும் போதா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தூக்கும் போது ஸோ இந்த எஜ்ஜஸ்ல இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல இதுதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஃப்டர்லேயே தின்னிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த தின்ற ஆப்ஷன் வந்து எப்படின்னா மோல்டிங்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதை வச்சு அதாவது வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ளவர் ஒரு ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் இதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே வந்து மோல்டிங்கு ஏதாச்சும் ஒரு லிக்விடோ ஒரு அலுமினியம் மலாய் அந்த மாதிரி உருக்கி ஊற்றினீங்கனாலோ ஏன்னா டை பேட்டர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் எடுக்கணுனாலோ இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் டைரக்ஷன் மிட் பெயின் டூ டைரக்ஷன்ற ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்கு ஸோ ஒன் டைரக்ஷன்னா ஒரு டைரக்ஷனில் தான் உங்களுக்கு வேல்யூ கொடுக்க முடியும் மிட் பிளேன்னா சிமெண்ட்ரிக்கல் நீங்கள் ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்றுன்னு வரும் டூ டைரக்ஷன்னா ஸோ இங்கே ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு பக்கம் ஒரு மீட்டர் நீட்டும் சாரி ஒரு எம்எம் நீட்டும் இன்னொரு பக்கம் ரெண்டு எம்எம் நீட்டு கூட கொடுத்துக்கலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா கைடு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கைட் லைன் எப்படி வரைகிறது ஸோ ஒவ்வொரு ட்ராயிங்க்கும் கைட் லைன் வரைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ நான் சொல்லி தரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பேசிக் டெக்னிக் ஸோ இதுதான் ஒன்லி டெக்னிக் கிடையாது இது வரும் பேசிக் மட்டும்தான் ஸோ ஸ்பிளைன் யூஸ் பண்ணி ஸோ இதோட வளைவு எப்படி இருக்கணுன்றத நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஸ்பிளைனால் நீங்கள் அதோட ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணி கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணுன்ட்டு முடிஞ்ச அளவு இன்டர்செக்ட் ஆகாத மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ லாஃப்டட் கட் எனக்கு தேவையான செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இது செலக்ட் ஆகி தான் இருக்குது கைடு நீட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தா எனக்கு இந்த மாதிரி கட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இது நான் ஒரு பக்கம் மட்டும் கைடு லைன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு இதே மாதிரி இந்த சைடாக வேணும்னுட்டு நான் நினச்சேன்னா 
ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பிளேனை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கெட்சை நான் உருவாக்கணும் ஸோ இந்த லைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி என்டிட்டிஸ் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிட் லைன் கொடுத்துட்டு இது என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா மிரர் பண்ண போகிறீங்க ஆப்போசிட் சைடில் ஸோ நீங்கள் காப்பின்னு கொடுத்தா ரெண்டு இது உருவாகிடும் காப்பின்னு கொடுக்காம நான் காப்பியை டிசெலக்ட் பண்ணேன்னா இது சிமெண்ட்ரியாக மாறிடும் இந்த சென்டர் லைனுக்கு இப்போ எக்ஸிட் கொடுத்தீங்கன்னா லாஃப்டட் கட் ஒன் த்ரீ கை ரெடிட் கைட செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் ஆகும் இதுக்கும் நீங்கள் டேஞ்சன்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் வெக்டர் டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் வேறு ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்ட் கட்டுன்னு சொல்லுவோம் 